Hello, hello, everybody. How are you today? Do you copy? Jennifer, Giovanni, good evening. Jorge, welcome, Jorge. Good evening, teacher. Good evening. Are you home or are you working, Jorge? My home. Ah, okay, good. good. Excellent. Excellent also, you. right? <laughs> Giovanni, it's a pleasure to have you in the class, Giovanni. How are you today, Giovanni? Oh, this is coming, right? He's coming. Okay. And we have Mr. Mr. Guerrero. <laughs> Hi, Carlos Enrique. How are you? Hi, teacher. How was your Hi, Friday? Fine. How was your Friday? Complicated oh, or nice? <laughs> I'm, I'm tired. I'm tired. Oh, sorry to hear that. But well, you have this class. And I go to San Miguel. You went to San Miguel? Yeah, oh. you returned. Okay, it takes two hours and, and a half, right? Two hours and a half, no. Más porque venía como las tres de la tarde por el lado de Sultán, pero estaban desviando por el bypass a subir por Santiago de Marille. Y venía esperando unas pipas que venían haciendo un tráfico, pero horrible. Me tardé cinco horas en venir. Cinco horas y medio. Sorry. Sorry to hear that, yes. Only the, only the trip takes all the, your effort. Right? Solo el, el viaje tomó su esfuerzo, entonces. Okay. But you were driving, or someone else was driving. Yeah. You no, were no, no. Dri I driving. Sorry. Sorry to hear that, right? It's complicated. Well. But I hope your weekend could be great, uh, Carlos Enrique. You enjoy yeah. with your family, yeah. right? Mm -hmm. Okay, so everybody, welcome again. And let's just start with the class, right? Mm -hmm. Let me see. I lost the presentation. Oh, here, right? Here, yeah, right? Oops. Give me a second. I made a mistake here. And here. Okay. Good. Ladies and gentlemen, welcome to this new unit, unit four, right? and ways to report a problem today is may 12th right this is our class 16 we are finishing next thursday 18th we finish the course right next week and uh, i hope we can complete the platform for this week uh, better if you can do it by monday I really appreciate if you do that, right? Monday. And even if you say you want to make your final test, do it, please. Because I consider this is easy, right? It's not difficult, right? And uh, this is me, teacher Javier Gomez, again, right? And Inglés Corporativo saying welcome again to a new class, right? Now, the name of the unit is technical or tech support right support is ayuda tech support good and let's read the 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 objective please beatriz can you read the objective for the class of course unit four tech support i will be able to Make a phone call to report a problem. Very good. So if you have a problem with your computers, with the machine, right? I don't know, in the case of Jorge, I, I heard that he repairs the machine, but maybe for some extraordinary problem, maybe he needs an electrician or somebody else, right? So he needs to call. Or in the case of Carlos Enrique, maybe his, his computer is not working well, 
Carlos Enrique called the the technical support, right? And I imagine the same happened with Giovanni, with Elizabeth, Saul, and Jennifer, right? And, and Beatriz, I mean. Okay, good. Then, do you ever call tech support? Is it common? Esau, what about you, Esau? Do you ever call? Do you usually call the technical support when you have problems? Yes. When? I have been support with the mm -hmm. um, company. When? Uh, it's every day, every week, every month. Every day. Every day? Yes. <laughs> and when 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 do you do that? I mean, when when a machine doesn't work, or or they have to because sometimes a technical uh, a technician help the 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 people to connect the program uh, every day, right? Uh, uh, muchos problemas, demasiado. <laughs> I know. Uh -huh. Uh -huh. And, and what kind of problem do you have uh, with the software, um, with the machines, or with what? So so. Um, Programs, eh, programas internos de aplicaciones que se usan para, para la venta. I know. Ajá, la caja, etcétera, etcétera. Ok, many problems, every day, right? Uh, but do you have a good computer, Esau? Do you have a yes. good computer? Ok, it's necessary, right, to have a good computer, right? Okay, now, uh, what about you, Carlos Enrique? Do you usually call the tech support? And when do you do it? Usually, uh, nothing present problem. Oh, okay. My computer. Oh, I, 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 I'm not called. Uh, technical support. You never call them. <laughs> you, you never. I never. Okay. Very nice. It means that uh, sometimes you can you can give solution for your problem, right? Okay. Do you know about computers, Carlos Enrique? What? Do you know about computers? <laughs> Do you do you are you an expert in computers? Not really. Okay. Uh, uh, I mean, can you repair computers or give solutions mm -hmm. for software? No. No, no, no technical support. Okay. Good. I understand. Good. Beatriz, please. Thank you, Kalanrik. Beatriz, what about you? Do you usually call the technical support? How often do you do that? Sometimes. Uh, how frequently? Every week, every month? Usually every week for uh, oh. maintenance. Ah, oh, okay. So it's a regular situation because. It's not because of a problem, but they go and, and they check the computers regularly, right? Nice. Okay, and to finish, Elizabeth, please. How about you? Do you call technical support in your company? Uh, hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening. Welcome. <laughs> yes, uh, when I have problem with the accounting program. It means that you have a special program. Yes. Mm, okay. And how uh, often? Sí. Oh. Usually. Yes. Uh, usually. Okay, I understand, right? Good. So, let's continue talking about it. Thank you, Elisa. Thank you very much. Good. What is tech support? What is technical support, right? It's a service provided by a hardware or software company which provides with help and advice about their products. And also, well, this is related with computers most of the time, right? Because it's technical. 
but also some other machines can receive technical support, right? Uh, when I was young, a long time ago, right? I remember that when I was working in high school, when I was studying, sorry, in high school, I used to work. And we used to repair uh, steamers, steamer, right? Uh, calderas. See? Uh, and then uh, these have everything. They have electronic devices. They have uh, things for uh, plumbers, you know, cosas relacionadas con la plomería, right? And, and everything, right? And yes, we wear the technical support, you know? <laughs> And I was, of course, I was a, a helper. Right? Solo era ayudante, solo era el que sostenía las herramientas. Right? <laughs> yeah, I was working as a technical support. And believe it or not, we have steamers wherever you go, right? In a hotel, in Pollo Campero, in a in hospital, wherever you go, we have this machine. But mainly, the technical support is also is, I mean, uh, popular, acceptable for for computers, right? And, and electronic devices. Related with the hardware, you know, like like the mouse, like the screen, like the keyboard, right? And also the software that is are, are the problem, right? Good. Human resources department. The human resources department is the department in charge of all employees and also employee related operation. Like uh, if you ask to go to the hospital, if you are a new employee. Or if you're fired from the company, right? And uh, or maybe you are receiving a training, right? Like this training, you know. Uh, you contact with the human resources department, right? And they can help. Sim, sim, it's a verb that uh, is expressing uh, the idea of giving the impression or sensation of being something or having a particular quality, right? For example, I have the sensation of, of uh, being very hot today. It's extremely hot, right? It seems today it's, <laughs> so I have this impression, I have this sensation, right? Uh, I would say in Spanish, me parece. Me parece, sí, me parece, right? O dar la impresión de. O dar es sim, sim, right? La impresión o la sensación. Okay? Good. Now we'll take the attendance. And then later we continue, right? Say present, right? Eh, Carlos Josué Portillo. Cindy. Good evening, good evening. Good evening. Cindy. Welcome, sí, welcome. Ya voy caminando para la casa. Ah, okay. Sí. Tell me when you get. Don't worry. Ay, me avisa cuando llegue para que le demos parte. No me voy a tropezar okay. ahí. No. No voy a tropezar ahí con una piedra ahí. Okay. Eh, Cristina. Cristi. Esaú. Present. Thank you. Uh, Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jill. Giovanni. Present teacher. Thank you. Beatriz. Present teacher. Jennifer. Miss Riva Rosales. Jorge. Present teacher. Thank you. Eduardo. Mr. Flores. Alejandro. Manuel. Mario. My goodness, what happened? Everybody's absent, almost everybody, right? Andres? Mr. Hernandez Mendoza? Oscar? Victor? 
Bien, Mr. Guerrero Hernández. Carlos Enrique. Present teacher. Thank you very much. One, two, three, four, five, six, seven students. Oops. Oh. What happened today? Today Friday, right? Let me see. Uh, Elizabeth, Giovanni, Jill. Jill is here. Hi, Jill. Can you you copy? Diez cuatro, diez cuatro. Jill, Jill. Miss Benjibar. Jill es escrito en el en el ah, chat. chat. Ah, okay. Let me see. Dice es que no me que deja. tiene audio. Ah, okay. No tengo audio. Okay. Very good. Jill. I understand. I will copy. I understand. Okay. There you go. Diez, cu <laughs> Diez cuatro. <laughs> okay. Very good, Jill. I like it. I like it, right? Hey, don't copy the teacher. Copy the good things, not the bad thing, right? No me copien lo malo, copien lo bueno. <laughs> 10-4, Ok, very good. Good. Let, let me try. Ya le voy a decir cómo funciona, Jim. Jorge, Jorge, 10-4, 10-4, 10-4, Jorge. Oh, yeah. Excellent. Thank you, Jorge. Ok. Now let's continue, right? Let's continue. Let's go to the conversation class. Peter. Peter says, Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? So this is a telephone conversation, right? And Robert say, hi, Peter. This is Robert. I am calling uh, from the Human Resources Department. I like to report a problem with, the, with my computer. And Peter said, ah, oh, what is it, Robert? What is it? Sorry, excuse me, excuse me, excuse me. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work, he says, right? Okay, and then he says, John, I see John. What happened with John? I mean, <laughs> we were with Peter and Robert and, and then John appeared, right? I see. Let me ask you some questions. Okay, oh, it's a very short question, a, a conversation, right? But what I don't understand is why, why is John here? Let me check the, the book. ¿Qué hace John aquí? <laughs> de repente apareció en la conversación. Y... Uh -huh. yeah, in the book says, right? el libro dice acá. John apareció de repente de la nada, ¿verdad? Pero entiendo que es Peter. Vamos a cambiarlo, chicos. No se preocupe. Aquí nosotros mandamos. Este John no existe. Es Peter, right? Peter. Okay. Okay. Nice. Good. Now, let's do it together. Let's listen and repeat. Please listen and repeat. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I am calling. from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? What is it? What is it? 
What is it? What is it, Robert? It doesn't seem to work. Something like, parece que no trabaja, right? Uh, I see. Let me ask you some question, right? Y ya le empieza a preguntar el técnico, que por qué toma café encima de la computadora, por ejemplo. ¿Por qué le echa el, el migajero de la semita <ríe> en el tablero? Okay. No entiendo si solo el café le echa el tablero, no sé por qué dejo de trabajar. <ríe> ok. Voy a limpiarlo. <ríe> yeah. Good, now let's go into practice, right? And, and because we are few, so, como somos poquitos, pues vamos a practicar toditos, yes. Ahora es cuando Chile Verde. So, uh, we're going to start with, ah, uh, yes, with Cindy, right? Cindy and Esaú, right? Cindy, you are Peter. And Esaú, you're going to be uh, Robert, right? Are you ready, Cindy? Are you ready? Cindy, Cindy, yes, cuatro. You are Peter, Cindy. Okay. Good morning. This is Peter from Tish Super. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human the human Resource Department. I like to report a problem, a problem with, me, with my computer. What is Robert? What is it, Cindy? What is it, Robert? I doesn't seem it, to work. Is that it? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Good. Now, so, in this case, repeat after me, please, Cindy. Text four. Okay. Text four. Text. Take support. Take support. Like, como una K, como una K, take. Take. Uh, take support. Take support. Mm -hmm. Okay, now, eh, Esaú, human resources. Human resources. Department. Department. Human resources department. Human Resources Department. Okay, okay, thank you very much. Now, uh, Esaú, you are going to be Peter. And uh, Elisa is going to be Robert, right? Ready? Okay. Okay, teacher. Give me a second. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, tonight we introduce Esaú and Elizabeth. Action. Good morning. This is Peter from Tech Support. How come I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling for the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. So right now, Elizabeth, you're going to practice with Jill. I know Jill doesn't have microphone. Sorry. Okay. So Elizabeth and Giovanni. Okay. Elizabeth, you are Peter, and Giovanni, you are Robert. Okay. okay. One, two, three. Action. Good morning. This is Peter from Tech Support. Hope I can help you. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report 
a problem with my computer. What is it, Robert? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Thank you very much. Thank you very much. Now, look at this, uh, Giovanni. Human resources. Human resources. <laughs> okay, human resources department. Very good. And uh, it said, go, uh, let's say, what was the other word? Sorry, I'm lost. Oh, that's okay. I guess only that. Uh, with my computer, what is uh, what is it? Uh -huh. So Elizabeth say, what is it? Uh, what is it? Um, what is it, Robert? What is it, Robert? Excellent. Very natural, right? Okay. Good. Now, let's go to the next part. In this case, we have uh, Giovanni. Giovanni, you're going to be Peter. And... Okay. Uh, who's going to Beatriz, right? Beatriz, you're going to be Robert. Okay? okay. One, two, three. Action. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Uh -huh. You can say question or question, right? Uh, ask you. Say, hey, Robert. Uh, Giovanni, sorry. Ask you. Ask you. Okay, nice, nice. Now, uh, Beatriz, you're going to practice with uh, Jorge, right? Uh, you are Peter and Jorge is Robert, right? Okay, action. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from you, calling from the Human Res Resource Deeper Department. I'd like I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? I don't I don't see seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. <laughs> I'm sorry. I'm sorry, but it's normal, Beatriz. Don't worry. Yes. And I am happy to hear that there in your house everybody's happy, right? <laughs> they are happy playing with my with my boy. Okay, nice. I like it. Okay. Ah, uh, oh, Mario. Hello, Mario. Welcome. Let me take the attention. Hello, teacher. Hello. Uh, Hello. teacher, uh, me conecté hace poquito, es que yeah. no había llegado y no andaba el teléfono. Oh, no problem, Mario. Don't worry. Okay. You're still here, so. Uh, let me see. <laughs> what is ah uh, here? Mr. Mario Germán González Burgos. Nice, Mario. Qué bueno, porque estamos falto de, de, de clientes ahora, <ríe> Mario. Me ha faltado. Ver. Ah, Oscar. Hello, Oscar. Nice. Ya están apareciendo, ¿verdad? Sí, yo también ya me conecté, Cristina. Cristi. Qué bueno, ya. Hoy sí ya le hicimos. Vamos a participar varios aquí, ¿verdad? Ok. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven students. Eleven? No, well, that's okay. I mean, it's not normal, but but we were only six. Right? So, estamos como seis. <laughs> okay, welcome, welcome to the class. We're we're practicing the, this conversation. In this moment, we are going to have. Okay, uh, Jill, is your microphone okay? Ya ya logró arreglar el micrófono, Jill. Bueno, por lo visto no, no importa, ya lo va a arreglar, sí. So, eh, veamos quién sería. Uh, Jorge en... Jorge en... En Carlos Enrique, right? Jorge, you are Peter. En Carlos Enrique, you are, you are Robert, right? Ok, ready? One, two, three, action. 
Good morning. This is Pierre from Test Group Support. You can you hear you? So, Jorge, how? How? How can I hear you? Okay. Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. He'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Thank you very much. Now look at this, Carlos Enrique. Human Resources Department. Say it again. Human Resources Department. Excellent. Excellent. Also, right? And then, uh, Jorge, how can I help you? How can I help you? Mm -hmm. And this is tech, tech support. Tech support. Tech support. Mm -hmm. Yes, yes, yeah, tech. Perdón. Ah, no, no, no problem. No, no. Eh, listen, Jorge. No, nunca se disculpen si, si pronuncian mal o se equivocan. No se preocupen. Aquí está, bueno, la idea es que nos equivoquemos, pues va, con eso les digo todo, ¿verdad? Sí, porque si uno se equivoca, Jorge, entonces ah, va, ahí va aprendiendo, ¿sí? Cuando usted sí, se cae, ¿qué hace? Cuando, cuando usted... Levantarme. Levantarse, pues si no se va a quedar ahí tirado. Oh, no, no. no, ¿verdad? Entonces oh. lo mismo acá. Yo quiero que se sientan como en su casa, en confianza, ¿verdad? Y no solo conmigo, con el otro teacher que venga, ¿verdad? Este... Atáquenlo con preguntas. Y aquí la cosa es eh, cómo se llama aprovechar, aprovechar, sacarle el jugo a los profesores, ¿verdad? Y al, y al programa. Así que no se disculpe, ustedes solo sigan. Oiga. Ok, okay very good. Gracias. No, no, come on. It's, this is your class, right? Esta clase es de ustedes. Ustedes solo digan rana y yo salto aquí. Ok, Jill, estoy acá. Ok, Jill está cargando el celular. Y tengo a Oscar. Aunque okay, ya puede participar, dice. Y Jill sigue reparando ahí el micrófono, ¿verdad? Muy bien. So let's continue. Here we have this question. What is the issue? O oh, what is the problem? Déjenme ver que hay un micrófono por ahí. Vamos a desconectarlo por acá. Y ahí estamos ya. What is the issue? What is the problem with Robert's computer? Volunteer, please. What is the problem with the computer? Is it working or not? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Very good. How does he report the problem? How does he report? The, ¿Cómo lo reportó? By a phone call. By calling. By. Mm -hmm. Calling the tech support, right? Calling the tech support. Nice. Nice. Good. Now, here we have some electronic devices, right? That uh, we need to repair. We need the technical support to repair, right? Okay. A tablet, a laptop, a desktop, a keyboard, a GPS, that is glo global positioning system, right? A cell phone, a flash drive, that is an USB, right? A digital camera, que ya casi no se usan, pero los profesionales todavía las compran, right? A he headphones, right? Headphones. Uh, some of these have uh, light, right? Yo casi no enciendo las luces, pero, pero estas cositas traen luz aquí. Okay. Yes. Okay, so headphones, right? And Earbuds, buds, son cositas aquí que la gente se mete aquí en los oídos, me da miedo que les vaya para adentro, pero ahí andan con su voladito, ¿verdad? Eh, earbuds, earbuds, que son ahora, está la moda, ¿verdad? Yo tenía unos que, no sé si ustedes los han visto, solo les da un toque, ya para la música, le da dos toques, ya vuelve a encender la música. ¿no? Le da un toque aquí fuerte y le sirve café. Le da tres toques. <risa> Y le trae pan también. Yes, it's good. Earbuds, right? A projector, a printer, 
speakers, a webcam. So please, a webcam is, you know, video camera, video camera. So that is like the one I have here, right? Aquí tengo una yo en mi computadora. No la pueden ver, ¿verdad? Pero ahí, ahí la tengo. Yes. El de la compu no es muy buena, pero aquí tengo una, una webcam. Que la compré en, en, en las pulgas. Si están interesados en comprar una cámara buena, pues para su computadora ahí. A baratiere, al dos por uno. <ríe> ok, y también estos. ¿Ven? Que son buenísimos, ¿verdad? Porque eh, aquí pueden estar gritando en mi casa, puede estar ladrando el perrito, pero ustedes no lo oyen. O, o sí, escuchan al perrito. No se oye. No. Entonces, son buenísimos. Así es que, technology, right? Technology. And cheap. No me costaron muy caros. Así que, si tienen las facilidades, pues, y van a seguir estudiando, aquí está una cámara. Miren, webcam, ¿eh? En los headphones. Los teléfonos ya no están muy buen, no, muy modernos que se digan, pero estilo pixie, ¿verdad? <laughs> ok, good. Now, again, please, again, repeat after me. A tablet, a laptop, a desktop, a keyboard, a GPS, a cell phone, a flash drive, a digital camera, headphones, earbuds, a projector, a printer, speakers, a webcam. Okay, any question? Teacher. Yes. Como pronunció a digital camera. 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 A digital camera. Okay. Good. Any other word that you like to to listen? The pronunciation? Digital camera. Today everybody has a good telephone, right? And the telephone has good cameras. Yes. Good cameras. Yeah. Okay. Let's continue, right? And other things that need reparation, right? Are household appliances, that is electrodomestic, right? And machines, like the food processor, a hair dryer, a pressure cooker, a dishwasher, a coffee maker, a rice cooker, a fan. Uh, this is a stove, an oven, a juicer, a washing machine, a dryer, a blender, blender, a, re a freezer, a refrigerator or a fridge, an air conditioner, and a vacuum cleaner, vacuum cleaner, right? Okay, now, please, repeat after me. Repeat after me. A food processor. A food processor. 
a hair dryer. A pressure cooker. A dishwasher. A coffee maker. A fan. A stove. An oven. A juicer. A washing machine. A dryer. A blender. A freezer. A refrigerator. A fridge. An air conditioner. A vacuum cleaner. Okay, class, what is the difference between air conditioner and air conditioning? What is the difference? What is the difference? Air conditioner, air conditioning. Do you know? Okay, I will tell you. An air conditioner is the machine. And air conditioning is the system. All the pipes, you know, todos los, los las tuberías, el pan de afuera y todo, okay? That is the, the system, air conditioning. And air conditioner is not just the machine, solo la maquinita que está aquí, right? Then, uh, the costume in, in Latin America is that we call the cocina, en lugar de decir estufa, decimos cocina, ¿ok? Y también le decimos al salón, cocina también, porque ahí se cocina, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, donde, donde hablan inglés, ¿verdad? Australia, yes. They say a stove, estufa, right? Y al salón le dicen kitchen. Y cuando uno está aprendiendo inglés, lo primero que se equivoca, en lugar de decir kitchen, uno dice chicken, ¿verdad? <laughs> ok. Very good. Then, a washing machine. Sorry, Carlos Enrique. ¿Hm? Ah, wife, wife. wife, ah, yes. wife I, I love my wife, I say. <laughs> And, <laughs> good. Any question, class? Questions? Nope. Okay. Continue. Now we're going to go to this uh, reading, right? And broken. What is broken? Broken is when something doesn't work. For example, you can say, oh, my cell phone is broken. It doesn't work. Hello, hello. My computer, right? Okay, this is my computer, look. My computer is broken. No, no, it's not broken, it's good, it's just an example, right? My, my mouse is broken, doesn't work. My TV, my car, the boom boom is broken, right? Means it doesn't work. Something that is not working anymore is broken. Obsolete. Obsolete is hard. Ah, hay una extra aquí. Permítanlo, vamos a borrar porque no, que no puede ser que cometamos esos osos.
Okay, hard to use, right? Ahora sí regresamos. Good. Obsolete is hard to use because the technology is old, right? For example, uh, today, the iPhones, they have a new a new software, right? That the old cell phone, right? Los, los teléfonos viejitos como el que yo tengo, <laughs> ya están descontinuados, ¿verdad? Solo, solo sirven para llamar, <laughs> okay? So, uh, this is the reason the, the, the telephones sometimes are obsolete, right? Por eso los teléfonos de ahora se vuelven obsoletos. Ya no, la tecnología nos va dejando, right? Up to date. Up to date is something that uses new or recent technology, right? New or recent technology. Defective. Defective is a new program, but a new product, I'm sorry, but with a problem, right? Uh, for example, in the United States, they produce thousands of Toyota Corolla, right? Uh, hace unos años produ produjeron miles de Toyota Corollas, right? Que tenían un problema con los frenos. Yes. Y ya, si es un caso tan famoso en Estados Unidos, ¿verdad? Porque el Toyota, imagínate cómo va a fallar el Toyota, ¿verdad? Pero sí, estos tenían un defecto, a pesar de ser nuevo, ¿verdad? Y muchas personas ganaron las demandas contra la Toyota. Y ellos tuvieron que regresar el dinero. Y ya no siguieron vendiendo los carros hasta que corrigieron el problema. Defective, defective, right? Yes. Algunos compañeros de trabajo también, defective. <ríe> ok. <ríe> Like we say, right? Le falta cinco para el dólar ahí. Ok. Oh, Carlos Enrique. Very good. Bien atendido por, por Wi-Fi. <laughs> nice. Una, te de Jamaica. Nice. Yeah, you deserve it. Se lo merece después de largo viaje, ¿verdad? <laughs> ok, good. Any question about the vocabulary? Oh, here I have a message. Tenemos un mensaje. Solo oyente voy a estar. Alejandro. Ok, Alejandro. No problem. Tenemos un participante más. Permítame, vamos a anotar a Alejandro. Ok. Sorry, sorry. Perdón por el papeleo aquí. Alejandro Guzmán de oyente ok alguien más vamos a pasar lista rápido verdad eh, what time is it bueno solo voy a pasar a los que no están eh, Carlos Portillo eh, Jen Jennifer Guadalupe Eduardo Flores Manuel Eduardo Andrés Victor, ok, bueno, nadie más se ha reportado, entonces, let's continue, right? A mí no me mencionó. Ah, uh, who? ¿A quién no mencioné? Sorry. A Mario. Ah, no, Mario, no, es que mencioné los que no, no, no se han conectado, nada más, Mario. Ah, ok. Los demás ya sé que están aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Ok, ah... Uh... This is a conversation. Ah, yes, I remember this conversation. Yes. So this conversation is about a uh, problem with the with some machine, right? Okay. Very good. So pay attention. This is a conversation. This is Don and Eddie, right? And they have a problem with a printer. Have you ever had problem with printer? ¿Alguna vez han tenido un problema con una impresora que no quiere imprimir? <laughs> oh, yes, o que solo imprime la mitad de la página. ¿Verdad? O que, en fin, tanto problema que la impresora. Okay. So, Don says, this printer is driving me crazy. Right? Me está volviendo loca esta impresora. It's driving me crazy. It's on the blink again. Está fallando, right? It's in the blink. What's wrong with it? What isn't wrong with it? 
is an absolute lemon. No. Seriously? What's the problem? Well, first off, the thing's an antique. It's 10 years old. Okay, and? And it's so slow, it takes hours to print. And now it won't print at all. And Erin said, uh, well, that is a problem. Maybe it's fixable. Let me have a look. Let me have a look. Don't bother. It's not worth it. The thing's obsolete anyway. It's not wireless. It has no scanner. It can photocopy. It can photocopy. Okay, sound like you're ready for an uh, upgrade. Airport Electronics is having a sale. Let's go, let's get, sorry, let's get you something more up to date. Up to date means actualizado, right? Okay, class, listen. This printer is driving me crazy. It's on the blink again. What's wrong with it? What isn't wrong with it? It's an obsolete lemon. No, seriously. What's the problem? Well, first of all, the thing's an antique. It's 10 years old. Okay, and, and it's so slow. It takes hours to print. And now it won't print at all. Well, that is a problem. Maybe it's fixable. Let me have a look. Don't bother. It's not worth it. The thing's obsolete anyway. It's not wireless. It has no scanner. It can photocopy. Sounds like you're ready for an upgrade. Airport Electronics is having a sale. Let's get you some something more up to date okay listen again and repeat please ready repeat this printer is driving me crazy it's on the blink again what's wrong with it What isn't wrong with it? What isn't wrong with it? It's an absolute lemon. No, seriously. What's the problem? Second part, repeat, please. Well, first, first off, the thing's an antique. The thing is an antique. It's 10 years old. It's 10 years old. Okay, and and it's so slow, and it's so slow. It takes hours to print. And now it won't print at all. And now it won't print at all. Something like, ya no imprime para nada, right? It, it won't print at all. Well, that is a problem.
maybe it's fixable. Maybe it's fixable. Fixable. Let me have a look. Let me have a look. The third part, please repeat. Don't bother. Ni te molestes, right? No, no te molestes tan siquiera, you know? Don't bother. Don't bother. It's not worth it. No vale la pena, okay? It's not worth it. The thing's obsolete anyway. The thing's obsolete anyway. It's not wireless. It has no scanner. It can't photocopy. It can't photocopy. Sounds like you're ready for an upgrade. Upgrade. Está listo para una renovación, para un, una modernización. Upgrade, right? Sounds like you're ready for an upgrade. Airport Electronics is having a sale. Let's get you something more up to date. Let's get you something more up to date. Okay. Now we're going to practice the conversation, right? Uh, Carlos Enrique, you are done in the first part. In this first part, Enrique. And Oscar, you're going to be editing, right, Oscar? Okay. Only the first part. Ready? One, two, three, action. ¿Te alcanza a ver? No puedo ver. No alcanza no a ver. No puedo ver en la... No. Bueno, Solo... déjeme ver si... si no, sí. Déjeme sí. ver si hacemos no, algo. No. Permiso. Ahorita, permítame. Ok, lo vamos a hacer más grande. Ahí, hoy sí, hoy sí. Permítame, hoy lo voy sí. a hacer más grande para que... Y después lo regresamos. Oiga. Lo que pasa es que en mi pantalla aparecen unos, una, una, unos símbolos que creo que nadie más los tiene. Entonces ahí me, me, me obstruía, pero hoy sí lo puedo. Hoy sí. Es. Ahí está, ¿ok? Ahí está, ya. Yeah. Ok, you are done, Carlos Enrique. This printer, this printer is driving me crazy. It's on the blink again. What's wrong with it? What isn't wrong with it? With it? It's an absolute lemon. No, serious. What's the problem? Seriously. 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 Mm -hmm. Very good. Thank you. Thank you very much. Now, vamos a regresar acá. Let me see. Permítame. Vamos a regresar. Uh, había una format. Ah, ya lo vi. Ahí estamos ya. Yes. Ok. Okay, let's go to the second one, right? And then in this case, it's going to be, ya tuvimos a Carlos Enrique and Oscar, right? Now we have Mario. Ready, Mario? 
Mario and Jorge. Mario, you are done. Jorge, you are airing. No sé si alcanza a ver, Jorge. ¿Alcanza a ver la pantalla? Sí, sí. sí, sí. ¿En, ¿En Mario? What about yeah. the sí. sí, sí. Es que el, el, esta la conversación... Medio. Sí, la de en medio. La hice un poco chiquita porque es algo larga, ¿no? <laughs> Digo, la imagen la hice chiquita. Ok, ready? So, uh, in this case, Mario is going to be... Mario is going to be done, right? And Jorge is going to be editing, right? Come on, boys. Ready? Okay. One, two, three, action. Well, first off, the thing, things are antique. It's 10 years old. Okay. Um. Uh, and it's so slow. It's the, it takes hours to print. And now it won't print at all. Well, that is a problem. Maybe it's fix fixable. Fix fixable. Fix no, no, fixable. 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 Mm -hmm. fixable. Fixable. Let me have a look. A look. Let me have a look. Let me have a look. Then okay. echale un vistazo, right? Let me have a look. Let me have a look. Okay. Now let's go to the next part. Let, let me have a, have a look. Okay. That's the third part, right? In this case. Thank you, uh, Jorge and Mario. Done. Now, okay. Yeah. Okay. Thank you. Now uh, we have Beatriz. Beatriz and Giovanni, yes. Beatriz, you are done. And Giovanni, you are eating, right? Okay. okay. Ready? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Giovanni and Beatriz. Action. Don't bother. It's not worth it. The thing's obsolete. Anyway. Uh, it's not wireless. It has no scanner. It can photocopy. Sounds like you ready for an upgrade. A for electronics is having a salt. Let's get you something more up to date. Up, up. Up, up to date. Up to date. Good. Okay. It's something like up and down. Up okay. and down. You know, up. Up to date, right? And listen, yeah. Giovanni, airport. Airport. Uh, it's not air. No, no. Airport. Okay. Airport. Good. And Beatriz, wireless. Wireless. Thank Did you. Okay. Wireless. Wireless. Sin cables. Sin cables. Wireless. Wireless. Mm -hmm. Wireless. Why is it cable? Oh, pita, right? Wire. Unless it's thin, sin pita. O sea, es uh, como los celulares. Bueno, las computadoras y todo es wireless, ¿verdad? Ya casi nada, nada trae cable. Tengo una compañera de trabajo que desde el trabajo activa la impresora y desde el trabajo imprime. ¿Cómo le hace? No sé. <laughs> okay, it's wireless. wireless. For, wi For Wi Fi, right, Jorge? Bueno, o sea, la cosa es que hoy todo está moderno, ¿verdad? Igual al teacher, ya no estoy up to date. <laughs> I'm not up to date with the technology, <laughs> right? Yes, it's true, you know. For example, for me, it's very difficult to use the, the banca en línea. For me, it's difficult. Sometimes I say, uh, Because I have three accounts, tengo tres cuentas, entonces a veces me tengo que andarle pidiendo al banco, mire cómo transfiero aquí en fondo. <ríe> It's difficult, right? O hacer una, o hacer una grande fila. Oh, yes, it's the tradition. <ríe> yeah, sí, a veces me toca porque no, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Pero. Sí, yo tengo, tengo, me atrevería a decir años de no ir a un banco a hacer una fila para 
una caja. O sea, o sea, ya, la tecnología, ¿verdad? Sí, sí, todo es en línea. Hoy todo en línea, la verdad. No sé los compañeros, pero sí, es súper práctico. Sí, la verdad es que sí. Eh, Solo para arrendar tiene que hacer línea. Solo para ir a San Pero ni eso, porque hay unos, hay una, en, en las cascadas hay unos como post que uno pone la, 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 la tarjeta de circulación y sale en cuestión de tres minutos. Licencia no he probado porque se me vence hasta el otro año. No sé si licencia se podrá, pero súper práctico. La tarjeta del carro sí se puede. Sí, en tres minutos se refrenda. Oh. Siempre y cuando no tenga... Eh, Multa, ¿verdad? Así claro. como sí. así como, como Giovanni, como Esaú. Que como algunos tienen... temerarios de este, de este grupo para manejar. Sí, tienen varias multas. <ríe> los, los mencionó Eduardo el otro día. <ríe> sí. Bueno, bueno. Eh, sí, también este yo voy al Banco Cuscatlán, ¿no? Igual me toma como tres minutos nada más. Solo, solo entro ya. Ahí pague ya rápido, ¿verdad? Tardo más contando ahí los, los cinco pesitos que pago ahí. <ríe> ok, but technology, right? Technology. Now we're going to make some questions, class. Some questions. Ok, number one. This printer is driving me crazy. What is the correct definition for this printer is driving me crazy? I love this printer or I hate this printer? Beatriz, A or B? B. Letter B. Yes, I hate this printer. Good. Giovanni, it's on the bling again. The printer has a problem or the printer is okay? What is the correct answer? Look, this printer is driving me crazy. It's on the blink again. So the blink again is the printer has a problem or the printer is okay? No, it's a problem. Okay, very good. I will, I will circle. Give me a second. I will circle for you. So I hate this computer. And the printer has a problem, right? Okie dokie. Next question. Uh, Cindy, excuse me. Cindy, it's an absolute, absolute lemon. Absolute lemon. Cindy, it's, it's very hard, it's very bad, or it's very good. What you say? Repito. It's an absolute lemon. La impresora es un completo limón. No, no lo usamos acá esa expresión, pero en Estados Unidos pues sí. Is very bad o is very good? Very bad. Is very bad, right? Very good. Como los arbitrajes de la Champions, ¿verdad? Bad, bad. Todo le regalan al Madrid, ¿verdad? Ok, is very bad. Ok, very good. Nice, let's go to number four. Eh, who's going to answer? Let me see. Esaú, help me, Esaú. Uh, the thing is an antique. An antique is something very new. Or oh, is very old. Is that all? Edwin is all. Yes, four, yes, four. You copy? Do you copy? Is very old. Is very old. That's it. Okay. Thank you, Esau. It's very old, right?
Okay. Now, let's go to the next one. Don't bother. It's not worth it. What is the meaning of don't bother is not worth it? I don't want to fix the printer or I want to fix the printer. This question goes to bueno, Andrés no está con nosotros ahora. Eh, eh, Jorge. Hey, Jorge. Don't bother is Ay. not worth it. Is I don't want to fix the printer. No quiero ya arreglarlo. No vale. Se la arregle. O oh, yes. Quiero arreglarla. I don't want. I don't to want. Fix the phone, the printer. Tranquilo, no es el phone, ¿verdad? No, 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 no se preocupe, no se le va a arruinar a usted. Sure. <laughs> yes? Uh, what is the meaning of bother? Ah, no, no te molestes. Molestar es don't bother. For example, you said don't bother means no me molestes. Don't bother, right? Don't bother. Eh, también hay una palabra acá, se la voy a poner. A bug. So you say, don't bug me. No me fregues. No me molestes, right? Don't bug me. Oops, me cortó aquí, permítame. ¿Y cómo bueno. traduciría el it's not worth it? Ahorita, ahorita, permítame, solo que estoy aquí jugando con... <ríe> estoy jugando aquí con la... Yeah, permítame, solo le pongo esta expresión aquí. Don't bother me. No me molestes. O don't bug me. Bug me. No me molestes. Don't bug me, right? Por eso es que el conejo molestó así se llama. Bugs. Bugs Bunny. Ya le había puesto esto, ¿no? Bugs Bunny, right? El conejo molestón. El conejo que molesta. Bugs Bunny, you know? So, bother is molestar, right? Don't bother. Ok. Eh, ahora sí. ¿Quién más me tenía una pregunta? Sorry, alguien más me hizo una pregunta, ya, ya. Ya me olvidó que me hizo otra pregunta. ¿Es aún? ¿No fue usted? ¿Quién me preguntó, please? Mario, creo que fue. Ah, Mario. Ajá, Mario. ¿Cuál era la pregunta, Mario? Mario, Mario. Yes, yes, what? Entiendo un poco la expresión de, 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 de que de it's not worth it. Pero, ¿cómo se traduciría? Se traduciría, eh, no vale la pena. Ah, ah, ok. It's not worth it, right? It's like in life, right? Si a usted le, le, le incomoda algún problema en la vida, no se preocupe, ¿verdad? ignórelo. It's not worth it. No vale la pena estarse eh, molestando por algo que no vale. ¿Ok? Y aquí tengo una otra pregunta. Teacher, solo hoy te voy a estar. Eh, Alejandro, ya me he dicho esto. Ah, sorry, Jill. Bad Bunny no fue. No, no, no arruiné la clase, Jill. Ahí solo Carlos Enrique, el único que oía música ahí. No, por favor. <risa> y, y también es Saúl, que tiene todos los álbumes del señor ese, ¿verdad? I had. <laughs> okay, very good. Now, any extra question? Ah, sorry, the last one. No falta la última. Teacher, uh -huh. don't bother. Don't, bo <laughs> don't yeah, bother. Yeah, right. don't, don't bother esa U, right? Don't bother esa U. <laughs> yes, pero permítame. Aquí estamos, okay? So, you're ready for an upgrade. You need a new printer or someone needs to fix your printer? This question is for... Let me see, ¿quién no le hemos preguntado? Elizabeth. Hoy oh, casi no le hemos preguntado a Elizabeth. Y hoy, hoy que está presente, aprovechemos, ¿verdad, Elizabeth? You're ready for an upgrade. This is, you need a new printer or someone needs to fix your printer? Elizabeth. Letter B. Letter B. Someone... Uh... ¿Quiere decir que se puede reparar? No, right? No, 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 no. So, 
you need an upgrade. So, Elizabeth? You need a new printer. You need a new printer, right? So when you say an upgrade, quiere decir necesita una renovación. Así como mi celular, ¿verdad? Que ya necesito una renovación, ya está muy viejito, ya no. Tengo cuatro años de tenerlo. Ya no sirve la cámara, veas. Upgrade, necesito un upgrade. Pero el, el iPhone 14 no creo que alcance a llegar hasta ahí. <ríe> vale más que una moto. <ríe> ok. <ríe> no, mejor otro usadito por ahí, ¿verdad? Ok, ¿quién tiene una pregunta? La que la pega la chino. Ah, oh, yes. <ríe> ¿Quién tiene? Menciona up, up. Uh -huh, up to date. Date is fetch. Es lo mismo. Uh, up to date quiere decir como arriba del, de la fecha, ¿no? Entonces, date es fecha. Y upgrade uh, okay. quiere decir un, un grado arriba. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Algo nuevo. ¿sí? Uh, okay. Renovate, renovate, renovate. Veanos. Ok. Actually. No, no. Actually es en no. verdad. <risa> Ok. This is actually is algo different. Ok. Good. Now, class, any question? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a tomar eh, rápido la asistencia. Si no menciono a alguien, me dice Cindy. Present. Cristina. Present. Esaú. Present. Elizabeth. Present, teacher. Jill, póngame un mensaje. Eh, Giovanni. Sí. Ah, Jill. Al fondo, escuchamos Jill. Ok, 10, 4, 10, 4. Jill, Jill, Jill. 4, 10, 4. Ahí está, 10, 4. <ríe> Very good. Casi no se oye, Jill, pero vamos a, a darle participación y vamos a afinar el oído para alcanzar a escuchar su voz. Thank you, Jill. And then we have eh, Giovanni. Present teacher. Thank you, Mr. Rivas. Beatriz. Present teacher. Jorge. Present teacher. Mario. Present. Oscar. Me pone el mensaje. Ah, oh, good. Ahí, ahí lo escuché. Lo escuché. Carlos Enrique. Present. Thank you. Thank you very much. Okay. No more questions. Okay. Okay. Listen to me. Common issues to report, right? Cuando algo parece que no está trabajando. When it makes a strange noise. Algo que hace un ruido raro. When the CPU makes a funny sound, también un sonido raro, no quiere decir divertido, quiere decir raro, la like, ruido malo. It needs new software. It has no internet access. It has a virus. It has deleted files. Tiene archivos que le han borrado, ¿verdad? Generalmente cuando hay un virus. A veces se va comiendo la computadora y, y le va borrando los, los archivos, right? The printer has stock paper, quiere decir papel atascado, stock paper. USB ports are out of order. Ya no sirven los puertos de entrada del USB. The screen is frozen. Se congela la, la pantalla, right? So... This is the way you report. Look, I like to report a problem. I would like to report an issue. I have a trouble with, for example, right? These are ways to, to report and, and problems, right? And these are the ways to, to report. The problems and the ways to report, okay? Now, please, repeat after me. Repeat after me. It doesn't seem to work. It makes a strange noise. It 
The CPU makes a funny noise. It needs new software. It needs new software. It has no internet access. It has no internet access. Oops, sorry. Sorry, sorry, perdón que me salí. Okay. It has a virus. It has a virus. Troyano, you know. <laughs> okay. It has deleted files. Deleted files. Archivo borrado, right? The printer has stock paper. The printer has stock paper. Papel atascado. Stock paper, right? USB ports are out of order. Out of order is, uh, you know, no sirve. Out of order, right? Out of order. The screen is frozen. Frozen, right? Congelado. Good. Repeat after me, please. How do you report the problem? I like to report a problem. Repeat, please. I like to report a problem. I would like to report an issue. I would like to report an issue. I have a trouble with I have a trouble with. Okay. Good. Any question? Questions, questions, questions. No questions? Okie dokie. So let's continue. Now, common issues to report. Look, the windows won't open. Or the windows won't close, right? Oops, sorry. The window won't open. The window won't close. The air won't turn on. The air conditioner, conditioner, sorry, won't turn off. Se ha arruinado encendido y no se apaga el aire acondicionado, right? The fridge. Let's see, a second. Vamos a ver esto por acá. Here, right? The fridge is making a funny sound. The fridge is making a funny sound. The toilet won't flush. Flush. Chelito Bocón, right? Chelito Bocón won't flush. The sink is clogged. Atascado, right? The sink is clogged. Clogged, right? So these are some of the problems we have in, in the house, in a hotel, uh, in every place you go, right? Very good. Um, very good. Let me see. I have a message here in the group. Tengo un mensaje aquí en el grupo. Regálame un segundo. Good. Solo se me está reportando eh, Eduardo. Ah, yes, Eduardo, yes. Dale un sondito. Ok. 
ओके थैंक यू क्लास थैंक यू क्लास वेरी गुड पर ऐसे स्टार रिपोर्ट आंगो ओके नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन रिपीट आफ्टर मी प्लीज द विंडो वन ओपन द विंडो वन क्लोज The iron won't turn on. The air conditioner won't turn off. Repeat this, repeat. The fridge is making a funny sound. The toilet won't flush. The sink is clogged. Okay, class. Any question? Any question? Okay, we're going to do something, right? We are going to uh, work, right, in groups. And you are going to make, let me say, five sentences, right? Five sentences related to, uh, to the topic, right? Okay, let me see. And... You are going to talk about the workplace, right? The workplace. Okay. So let's say five sentences. Yes, right? Cinco oraciones me van a hacer. Okay. Uh, if you want, make a screenshot. Hágame una captura de pantalla de este dibujo, por favor. Que lo vamos a usar. Screenshot. Okay, ready? Good. Now, I will make... ¿Cuántos son? Vamos a ver. Let me see. One, two, three, four, five, six, seven. Okay. We're going to make three groups. Vamos a hacer tres grupos, ¿sí? Uh, solo tengo de oyente a Alejandro. Y ya, ¿verdad? Los demás, pues... Van, vamos a participar. Alejandro va a estar en un grupo, pero solo va a estar escuchando, ¿sí? Ok. So, you're going to make similar sentences, but related to your work, right? Relacionado con aparatos de su, de su oficina, de su compañía, ¿yes? Ok. Now, let me see. Vamos a ver cómo nos quedan los grupos. Okay, one group is number one. Cindy, Giovanni, Beatriz, Mario, and Oscar. Qué bonito está este grupo, ¿verdad? Yes. Uh, Se está escuchando cortado. Déjenme ver si es mi internet. No, no, mi internet está bien. Está bien mi internet. Quiero ver este. Sí, Elizabeth. Espero que se le estabilice su internet, por favor. Espero que sí, ¿verdad? Y hablando de Elizabeth, Elizabeth va a estar con Carlos Guerrero. Ah, ah Carlos Enrique, perdón, pues lo había confundido con Carlos José. Sorry, Carlos Enrique. Ok, Carlos Enrique, Elizabeth, iPhone. Bueno, alguien, Jill, creo que está con el otro celular, ¿verdad, Jill? Bueno, van a tener a Jill y a Jorge. Ténganmele paciente, paciencia a Jill porque el micrófono se ve suavecito. Y en el 3 va a estar Alejandro, Cristi y Eduardo Flores. Ok, Eduardo solo está de oyente, ¿verdad Eduardo? Permítanme, entonces vamos a re rehacer los grupos. 
Regálenme un segundito aquí, Eduardo, Eduardo. Give me a second. Ah, no encuentro a Eduardo. Aquí está, Flores. Ahí está. Bueno, permítame, vamos a rehacer los grupos mejor. Porque en el primer grupo me parecen varios. Ok. Pero me aparece, me aparece, ¿cómo se llama? Eduardo y no lo veo en pantalla. Edwin. Ah, aquí está Eduardo. Ok, Eduardo. Eduardo solo está de, de, de oyente. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces voy a hacer otra vez los grupos. Vamos a ver. Aquí estamos, vamos a... hoy sí. Eh, en el primer grupo va a estar de oyente Eduardo Flores. Eh, va a estar Giovanni participando, Beatriz y Chio, ¿verdad? Ok. En el grupo 2 va a estar Cindy, Cristina, eh, Esaú y Mario. Y en el tercer grupo va a estar eh, Alejandro de Escuchante, nada más. Eh, Carlos Enrique, Jorge y Oscar. Hoy sí, creo que estamos bien ahí. Repito, grupo uno. Ok, eh, de escuchante va a estar Eduardo Flores, Giovanni, eh, Beatriz y Jill, ¿verdad? Grupo dos, Cindy, Cristi, Esaú y Mario. Un grupo que está más bonito, más completo aquí el dos. Grupo tres, Alejandro de Oyente, Carlos Enrique, Jorge y Oscar participando, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Van a nombrar un secretario, ¿sí? En el grupo y me van a copiar cinco oraciones. En, en lugar de decir de Windows, pueden decir otra cosa, ¿verdad? De, de Machine, de, de Door, ¿ya? En lugar de decir de Iron, pueden decir de... Uh, pueden decir de lights, las luces, pueden decir de printer, de computer, etcétera, etcétera. Ahí pueden ir viendo las, las cosas que les convienen, ¿sí? Y el secretario me va a ir copiando cinco oraciones. Los demás, pues, le ayudan, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Ready? Ok, one, two, three, action. Jill. Ay, solo pudo entrar con el con el iPhone, ¿verdad, Jill? Intente ahí entrar con, con la compu también, por favor, Jill. Vaya, y la voy a mover a otro grupo para ver si puede, para ver si puede reactivarse, permítanme. La voy a mover al grupo 3, al grupo 3 la voy a mover, Jim. Vaya, Jill, intente ahora, por favor.
Y Alejandro, ¿verdad? No, no, se, ha, no se ha ubicado Alejandro en una sala todavía. Aquí está Oscar Castillo, sí. Alejandro. Ahí estamos, Alejandro. Very good. Thank you. Solo usted no ha podido, Jill. ¿Qué será? Solo su iPhone. <ríe> Solo la mitad ha entrado a la sala, Jill. Vaya allí, la voy a reubicar una vez más. Si no, solo se va a quedar con su celular, oiga. De oyente. La voy a pasar al grupo 1 nuevamente, Jill. ¿Lista? Ok. Vaya, Jill. Intente ahora. No, estoy leyendo. Ay, señor. ¿Se acabó el tiempo? No, continuo. No, no. Continuo. Ya estoy solo para ayudarles. Okay. Jill, eh, eh, ¿me copia, Jill? Eh, sí, sí, ahorita sí, pero estoy un poco perdida ahorita porque primero estaba en uno y después estaba en otro. Sí, no, es que... Es que... Yo vi que su, con el iPhone está, había ingresado y con la computadora estaba sí, fuera. Sí, es que con el iPhone es que tengo el micrófono, con la computadora solo la cámara. Por eso es que me conecté solo del teléfono. Ah, por eso, entonces estaba... Sí, es que en el teléfono ya no miro, entonces tengo que conectar la computadora para ver bien aún con los cuatro ojos. Pues la computadora la había dejado perdida por ahí y se había metido con el celular ahí. Entonces, por eso okay. la estaba cambiando de la 1 a la 3, de la 1 a la 3. Sí, por eso. Vaya, entonces, Vaya. a trabajar. Ya tienen una, ¿verdad? Jenny. Dos. En el chat copié una, no sé si está bien. bien. Como el ejemplo que dijo el teacher, the like, don't turn on. Te los dientes y te va a costar. The light, don't turn on. Ajá. Sí, sí, está bien. Está bien. Okay. It's okay, good. Yes. Hello, Eduardo. ¿Cómo siguió, Eduardo? Igual, teacher, igual, pues, pero ahí estamos. Lo cabo. siento, lo siento esperando, muchísimo. Esperando que termine la clase para uno bien. a recostar. Sí, no, tranquilo, Eduardo. Ahí. Tranquilito, solo observe, entonces. <ríe> y espero que el fin de semana se recupere. Oiga. Yes, es que esta gripe es andando, andando. Uf. Súper fuerte, ¿verdad? Ok, lo voy a dejar entonces. Voy a ir a la otra sala. Ok, nos trae algo. Oh, yes. <ríe> ok.
la con lo de las seis. De, se la voy a confirmar. Hola. Ok. Sí. Vaya, the door won't open or the door won't close. Sorry, Saúl, can you repeat number one? Repeat number one. The door won't ah. open. I heard you say the wall. La pared no va a abrirse. No se abre la pared. <laughs> Sorry, okay. excuse me. Continue, continue. Uh, number two. The microphone one off. To door off. Ajá, y me decía doom, eh, la, la letra antes de off. Va, perfecto. Eh, la 5. Creo que no acabó el tiempo. No, 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 no. Ahorita creo que he entrado. Eh, Continue, continue, don't stop, continue. Yo estoy aquí solo de observador, nada más. Okay. One close. ¿Sí? Perdón, no escuché bien. The door. O podría ser the door won't close. O sea, la puerta no cierra. Mejor la segunda opción. Sí, excelente. No, la quinta. The door won't close. No cierra. Hola. No cierra, exacto. O no, va, o, o, o. O the door, para no hacerla igual a la anterior, the door won't open. ¿Sí? No abre. ¿Les parece? Eh, sí, está o muy, o, muy, o muy común. No. ¿No? ¿Seguro? Yo la oigo bien, no sé, mi compañero. La cosa es que coleguemos. ¿Todo, pues? Repeat. Oscar, ¿qué dice? Number one. The, the desktop won't turn on. Number two. The printer ¿Eh? won't turn off. Tres. Gas, shock off, equipment not working. Yeah. Four. The door won't close. Five. The door won't open. Right? Okay. Uh, it's okay? Sí, está bien. Okay. También Good. podría llegar a una sexta. I'm secretary. No, oh. Teacher, I'm secretary. <laughs> I know. De, de, democráticamente lo han elegido, ¿vale? <ríe> okay. Pobre de ser de eso, sí, ya me lo puedo. Pobre Carlos Enrique, lo han agarrado de secretario. <ríe> okay. ok. Bueno, ahí estamos. Finish? Yes. Finish. Ok, voy a ir a los otros grupos a ver cómo están. The CPU make a funny noise. The door won't open. The light won't turn on. Oh, the screen oh. doesn't work. The printer has no internet access. Teacher, 
así vamos bien o hay algo que arreglar. Excelentoso, yes, everything is okay. The CPU, ah, only this, right? Makes a Okay. fun. Uh -huh. Only that, yes. Excellent, good ideas, yes. Bueno, creo que nos vamos a ir entonces a la sala principal, ya estamos listos, ¿verdad? Ya, yeah, teacher. Un minutito les doy para que ahí se arreglen, se saluden. <ríe> Okay. Ok, ya vienen a unirse los demás, así que esperemos unos segunditos. Yeah, Carlos Enrique, it's very hot today, right? Uf. Me tuve que ir a servir más fresco de Jamaica. <laughs> Oh, very good. Fue bastante lejos a traer el fresco. <laughs> okay. Bueno, y sí creo que ya estamos todos, ¿verdad? Quiero ver quién falta. Okay, everybody's here, right? Good. Group number one. Secretary, group number one, please. Pay attention. What are the problems in the offices? Okay. The problems are. Ahí está el junior. Acá André. está el enanito. André. Sí, hoy sí, André. <laughs> okay. The, the, the first one, uh, the CPU makes a funny noise. Number two. The door won't open. Number three, the lights won't turn on. Number four, the screen doesn't work. And number five, the printer has no internet access. Así. Excellent, please, everybody, claps. Quiero ver esos símbolos de claps ahí, vamos a ver. Reaction, reaction, excellent, very good. Support, right? Apoyamos a, a los compañeros. Yes, yeah, thank you, thank you very much. Yo voy a poner una manita aquí para a ver si me sale en la pantalla. Ahí está, ahí está, ok. <ríe> very good. Ese es otro recurso, ¿verdad? Eh, ustedes ponen la manito aquí y ya les aparece arriba, ¿verdad? O ponen el, aquí. Solo lo enseñan y ya les aparece al ratito la mano. Bueno, la, la derecha creo que es, la izquierda. <ríe> ya no me apareció. <ríe> ok, anyway. Muy bien. Cuidado con los deditos, cuidado. <ríe> no van a sacar otro que no, <ríe> que no sea, ¿verdad? Ahí está Jill. Ok. <ríe> group, group number two, please. Uh, number one, the desktop won't turn on. Okay. Number two, the printer won't turn off. Number three, gas shook off equipment not working. Equipment? Equipment. No, equipment. Equipment, equipment doesn't. Equipment. Uh, equipment doesn't. Not working. Doesn't not working. No, no, wait. Doesn't Equ work. Or isn't working. Isn't doesn't. work, doesn't work. Okay, but you can okay. say isn't working is correct. Yeah, doesn't, yeah, yeah, yeah. Does, doesn't work is correct, no problem. Okay? Doesn't work. Good. Okay. Continue, continue, continue. For the door one closet. Okay, close. Number five. Close. Mm -hmm. Close. Number five. The window won't open. 
Okay. Excelentoso, right? Claps, please, everybody. Thank you very much. Good. And group number three to finish. Group number three. Okay. Uh... The secretary is a Okay. Excellent. Dedocraticamente. <laughs> okay. <laughs> Number number one, the door won't open or close. Uh, number two, the microphone won't off, won't turn off. Number three, the microwave making a funny sound. Is making. Number five, is making, is that who? Is making. Okay. The microwave is making a funny sound. Number five, the computer. Computer. Turn, Com computer. The computer one turn on. Number six, the toilet is clogged. Clogged. Mm -hmm. Chelito Bocón is clogged. <laughs> <laughs> yeah, that's a big problem. <laughs> no, no, he's the best friend forever, right? The best friend. Yes. It's not the dog. Chelito Bocón is the best friend. Okay. Clap, please. Clap to the presentation here of SAU, right? Nice. Okay. The last minutes. Uh, let me see. Um, Enrique, can you stay with me tonight? After the big trip to San Miguel, no problem. Like five minutes. After the class, yes, okay, good, thank you. Yes, okay, thank you. Now, and uh, to finish the class, I will make the exercise. Voy a, voy a hacer solo un ejercicio. La vez pasada le gustó este ejercicio, así que lo vamos a hacer nuevamente rapidito. Unos cinco minutitos, yes. Y voy a necesitar tres voluntarios, yes. Ok, permítame. Lo borramos acá. Y copiamos esto por acá. Aquí. Good. Three volunteers, please. Quickly. Vamos a ver tres voluntarios. Who? Hi. Ah, ok. Jorge. Very good. Good. Eh, Beatriz. Jorge, Beatriz, en... Cristina. Ah, Cristina. Ah, no, Beatriz no me dijo no, nada, entonces. Sería Cristina. Ok, Cristina, Jorge, en uno más. Eh, Mario, ok, very good. Eh, Mario, you make the question to Cristina, right? Mario le va a preguntar a Cristina y luego Jorge le va a preguntar a Mario, ok? Mario, let's begin with question number one, Mario. Where do you work, Cristina? I work in I work in hmm, Banco Atlántida Ok, Banco Atlántida Now, make the question, Jorge To Mario Where does Where does Where does the, Where does she works. Not the one. Ah, yes. Where, Where does, does she work? Ajá, uh -huh, Mario. ¿Quién? ¿Quién? Eh, ¿Quién? No, you. Jorge is making the question about Cristina. So, you ah, say. Yo le respondo de, uh -huh. de Cristina. Usted le va a responder a sí. Le va a responder a Jorge acerca de Cristina, ¿ok? She works. Okay. She works. She works. In Banco Atlántida. Nice. Continue. Mario, question number two. Is your job in. Ah, no, perdón. What do you do? What do you do exactly? Beatriz. Ah, no, Cristina, sorry. Tengo <laughs> aquí que. No, Cristi. Eh, sí. What. What does your job What do you do exactly? ¿Qué hace exactamente su trabajo? What do you do exactly? 
I exactly. Mm -hmm. For example, uh, receive calls, receive llamadas, receive cash, re receive dinero en efectivo. Account money. Ah, okay. Receive money. Receive money. Okay. Say, repeat, Christy. I receive money. I receive money. Good. Now, Jorge. Cualquiera. No, esta. Aquí que está. What does she? What does she exactly? She do? What does, what does she do? What does she do exactly? Ajá, uh -huh, Mario. Uh, she received money. Receives. Receives money, right? Receives. Okay. Vamos a saltarnos hasta acá por el tiempo, ¿ok? Mario, make this question to Christy. What time do you start, ¿ok? What time do you start work? I start 9 a.m. At 9, at 9. 9 a.m. Ok, very good. Oscar, I mean Jorge. What time does she start work? She start work at 9 9 a.m. Very good. Next question. When do you finish work? When do you finish work? At finish work, 5 p.m. At? At? At 5 p.m. Jorge. When does finish work? En este momento se escucha todo cortado. No sé si... Le, le, alcancé, le alcancé a copiar la pregunta a, a Jorge. Ok, Mario, respond, please, Mario. Mario, Mario. Perdón. She finished work at 5 p.m. Ok, very good. La vamos a dejar ahí entonces, ¿verdad? Thank you very much, Jorge. Class, claps, claps, claps. Thank you, uh, Mario, and thank you, Christy. Excellent. Thank you very much. Okay, now let's take the attendance. Como la asistencia, feliz fin de semana para todos. Descansen. Y el lunes seguimos, ¿verdad? Terminaríamos el día jueves. Ese día vamos a hacer una encuesta especial. Y ahí terminamos el curso. Ok. Good. Now, eh, let me see. Examen final. Examen final. Pero pueden hacerlo antes. Está fácil. ¿Verdad? En realidad, en... Los compañeros de, de oficina eh, les van a pedir que lo hagan para el lunes. <ríe> Así que se pueden adelantar con todo, ¿verdad? Y ya tienen listo su, cert su certificado. Giovanni. Yo lo hice porque como me mandaron la fecha de inscripción para el siguiente módulo, creí que hoy terminábamos. No, seguimos hasta el jueves. Sí, pero yo me equivoqué, entonces no. No, no, perfecto, perfecto, Giovanni, ya vi que tiene 10. <ríe> ¿Qué más pero quiere? llegando a la tarea 20, ya habremos hecho el examen, ¿verdad? Sí, es que son, wow. cuatro, son cuatro tareas, o sea, son las cuatro unidades. Y está el examen, ah, okay. el midterm, que ya lo hicimos, y el final. Que el final es como un resumen de los otros exámenes, está fácil. Sí, háganlo, no hay problema, el fin de semana, y así ya. Ya quedamos, miren, de todos, tranquilitos, ve, a esperar ya el certificado vía internet. <ríe> ok, please, eh, Cindy. Present. Ok, good. Eh, voy a despachar a Eduardo. 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 Ya me voy, ya me voy. Ok, bye bye, see you Monday, que sea mejor, que sea mejor. Ok. Eh, Cristi. Christy. Good night, teacher. Good night. God bless you. Esaú. Good night, teacher. Good night. See you on Monday. Elizabeth. Elizabeth. Bueno, aquí acaba de estar Elizabeth. Jill. Good night. Good night, Giovanni. Good night, teacher. Good Thank night. You. God bless you, Beatriz. Good night, teacher. Good night, Jorge. 
Good night, teacher. Good night. Eduardo. Juan Eduardo. Ah, no, sorry, ya se retiró Juan Eduardo, ¿verdad? Ok, eh, Alejandro. Ponga su mensaje de asistencia, Alejandro. Manuel. Ah, no, Manuel no estuvo ahora. Mario. Good night, teacher. Good night. God bless you, Mario. See you Monday. Oscar. Good night, teacher. Good night. God bless you. And Carlos Enrique, right? Y tengo un mensaje acá de Alejandro. Good night. Excellent, Alejandro. I like it. No pudo participar, pero ahí está pendiente. Así que, excelente. Ok, Carlos Enrique. Second time, you know. Any specific topic that you want to discuss? Eh, he tratado de ponerme el B y he estado repasando, bueno, hoy que venía en carretera, puse videos para poder vendía, ¿verdad? Sí, lo que sí me está afectando es el vocabulario, che, porque yo siento que me quedo atrás de mis compañeros, o no sé si ellos también fascinan, ¿verdad? Ese es el vocabulario Pero que yo pongo. Lo Perdón, disculpe la interrupción. Es el vocabulario que digo. yo pongo antes de cada conversación o todo el vocabulario. Todo el vocabulario. Todo el vocabulario. Todo. Vaya, Pero... Todo. Sí. Cuando hay una palabra, vamos a hacer algo, si le gusta, le parece, sí. esta, esta últimas clases. Usted vaya copiando las palabras que no entienda y ya cuando haya terminado sí, la presentación, me, me dice, teacher, what is the meaning of this word? Y empieza una por una, ¿verdad? Si es posible, la okay, buscamos perfecto. en internet juntos, si quiere, o si no, yo se las explico, les doy ejemplos y todo eso, ¿verdad? Si es vocabulario. Sí, en el momento la busco, ¿verdad? Ah, solo que a veces eh, toma un poquito de tiempo estar una por una, ¿verdad? Claro, claro, y lo bueno claro. es que si ustedes me preguntan en el momento, la palabra, el, la palabra la ponemos en contexto y todos entendemos. Como por ejemplo, okay, eh, en las presentaciones, yo sentí que la palabra sim, como que nadie me dijo nada, pero yo sí. sentí que nadie la entendió. Exacto. Sí, sí, porque, sí, sí. En ah, ese momento yo la busqué, sim. Porque parecer, nunca la había visto ni la había Parecer, ajá. I, it seems. It seems to be rainy. Parece que, que va a estar lluvioso ahora. It seems. Okay, okay. It seems okay. to me that today is Friday. Me parece a mí como que hoy fuera viernes. No sé. Ok. Seems. Y había otras palabritas ahí que, que, que yo sentí que, que nadie me dijo nada. La, la seguido... Por ejemplo, eh, ayer, no, el, 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 el clase 13, el 8 fue a, a cobulín reconocimiento reconocimiento according um, sorry eh, acquire no será? Know. acknowledge no, no, no eh, sé, pero yo la noté bueno, y ya no, tu, no, no, no tuve chance de pero no, no, no la escribí yo en el vocabulario no 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 en dónde está payrolls nóminas de pago o ah, el... payrolls, pero sí son eh, payrolls, planillas, las planillas. Así, lo voy exacto, planillas exacto, payroll, sí, lo voy anotando. Planillas es payroll. Pero esa ya me, me dejó la, la espinita ahí, pero Enrique. Eh, estaba en una sí, conversación. Ah, Acquired. No, Acknowledge. No, no. Va a ser, uh -huh. Le voy a escribir alguna sí. y. Ok. Esta sí no me acuerdo de la dicha, pero Acknowledge. Esta, acknowledge. Okay. No, ING. Oh, acknowledging. Uh -huh. Uh -huh. No me recuerdo haberla visto, pero okay. acknowledging. Es como con, la noté y ya... conocer, como conocer algo. Acknowledge, tener ah, el conocimiento. Recon reconocimiento, no te Recono yo. Ah, eso, eh, a ver, reconocer o conocer algo. Por ejemplo, ah, okay. I have acknowledged the situation. Eh, he reconocido, he entendido la situación, ¿sí? pero no, re, no de renombrar, sino que de conocer. De conocer algo, porque viene la palabra no, no, que ves saber. Conocer, ¿ves? Ah, no. ok. Ok, sí. perfecto. Ah, pues, y tenemos así. De ahí ah, no, lo no, demás, pero, bien, porque bien participativa. Pero fíjese que está fácil, si solo anótelas y, y, y ahí me las va preguntando. Si hay, yo ya sabe que me gusta tener la clase y explicar, porque no... No me, sí, gusta sí, que, bien, que, no me gusta que nadie quede con la duda, pues. Que quede con duda. Sí. Perfecto. 
Así es que sí, y por lo demás, usted pregunte de... todo a lo que se refiere a vocabulario. Y para mí, eh, yo le digo, esta es una situación bien personal, Carlos Enrique. Cuando a mí sí. me hacen preguntas y yo contesto, me siento bien porque así yo sé que ustedes entendieron. Pero si nadie pregunta nada, es como ahora, por ejemplo, en el caso de SIM y, y el vocabulario, yo sentí que estaba un poquito algo difícil. ¿no? Entonces, nadie preguntó nada. Entonces, dije, ah, no, entendieron. Sí, yo inmediatamente la busqué. Sí, esa palabra no la había. No ya, entendieron. Había visto. Y aquí había otra, déjenme ver. Aquí estamos con el... Ah, y hoy vimos un montón de, de vocabulario nuevo aquí con este, con esta conversación, que no es, no es del manual. Bling, sí. Bling es Bling. algo como que, que es así, ¿ve? Cuando un foco como se alerta, rena, ejemplo, No, no, cuando un foco ah, se okay. rena, pispilear, ¿va? Sí, ah, ahí no creo okay. que no tiene la palabra. Y cuando es algo está en una bling, es como que ya se quiera arruinar, ¿no? Como un semáforo, imagínate que está. Uh -huh. O una luz. Que, eso, de ahí viene la palabra blink. Aprovecho y le, y, le, y le hago un comentario. Este fin. Perdón, no, no le copié. Este fin, fin. Fin es, es como cosa. No, en la, en la filmina anterior. Eh, ¿Eh? Perdón, aquí. No, no, no. En la anterior, en la que estábamos antes, dicho. Sí, en esta la que estábamos. Aquí. aquí. En la Blink, sí, sí, ¿Eh? aquí estamos. Vaya, ¿cu ¿cuál palabra aquí? La sí, de thing. Sí, ah, de thing, la cosa. Sí, es cosa, pero... Es, es esa cosa, cosas. sí, sí, porque yo le digo, por ejemplo, ah, esta cosa... Es plural? Es... No, 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 no. Es, el, el, es no. el verbo to be, te lo voy a escribir. Es el verbo to be contractado. Ya va. Ah, the okay. thing is... De... Permítame. The thing, la cosa, the thing is, ¿eh? Ah, está thing contractado. Is an antique, ajá. Es an antique, ¿ve? ¿eh? ¿Va? Pero aquí lo han contractado, the things. Sí. ¿Ve? ¿eh? La cosa, esa, esa cosa, este chunche es una anticuado, entonces, the thing is an antique, ¿no? Sí, es la contracción, es la contracción, sí. ahí yo me perdí. Ah, sí, no, no, Porque no. Pensé es... que era plural, pero no. Okay. No, no, no es plural. Ah, no. pues solo eso. Ah, dicho. Solo eso. Vaya, y este sí, vocabulario sí. Lo, lo entendió, porque realmente eh, este libro es de un nivel intermedio, <ríe> de donde arre esta conversación, pero la agarré de aquí porque ahí estamos hablando de cosas que, que se arruinan, ¿verdad? Entonces, estaba bien apropiada sí. la conversación. No, pero no, de ahí lo demás, sí, eso sí me quedó, pues es que era plural, sí, blinking también. Worth no. it, worth it, algo que vale la pena, worth it. ¿Eso lo entendió también? Worth it. Worth, worth it. No, worth it. Esta palabra, no, no, worth, worth it, ahorita se la subrayo. Sí, worth it. Vale la ah, pena. Worry. Worth, no, worth it. Worth. ¿Sí entiende sí, esa parte? Sí, sí, ya la vi, ya. Sí. Es algo que vale la pena, algo que, que sirve, ¿verdad? Uh -huh. okay. Eso, eso sí, sería todo mucho. entonces. Bueno. Sí. Y he estado practicando los videos que he enviado. A, a, ahora envié como sí, cuatro o sí. cinco videos, ¿verdad? De canciones, una de Bon Jovi. De o, Living in a Prayer. A Living on a Prayer, a, on a prayer <ríe> Brian Adams. Buena, buena. Y una de mis sí. canciones favoritas que es de Alpha Bill, Forever Young. Diamond ah, Alpha okay, Véala, esa canción es buenísima. Dice que sí, le gusta. Sí, le gusta que está... Con los subtítulos, Perdón. sí. Con los subtítulos, sí. ¿Eh? sí. Me gusta porque dice que lo, le gustan los diamantes, no porque sean valiosos, sino porque son para siempre. Y ¿sí? él quisiera vivir para siempre, o sea. Porque a todos nos, nos pasa eso, que, que, que no entendemos como no entendemos cómo que el universo no tiene final ni principio. No entendemos nosotros, cómo, sí. cómo, cómo va a ser la vida sin nosotros. O sea, cómo es que ya no vamos a existir y ya nunca vamos, nos vamos a dar cuenta que la vida sigue, ¿verdad? Es muy difícil sí. de comprender. Entonces, esa canción como que habla de eso. Bonita la canción, bonita. Sí. 
bonito, así que practíquela, oiga. Listo, listo, sí. Ah, y, y está un libro que se llama The Secret Garden, que la película es maravillosa, la película me encanta, y el libro es buenísimo. The Secret Garden, es el último video, Garden. es un libro, guárdelo, y un día que esté, un día que esté de vacaciones, escúchelo ahí, va a disfrutar ese libro. Sí. Perfecto. Ok, Enrique, Perfecto. Carlos Enrique, have a good night, and have a nice... Igual para usted. <ríe> bye, bye. Bye, bye.